ফার্স্ট নরমাল ফর্মে যেটা বলছে যে কোন একটা রিলেশন কোন একটা রিলেশন ফার্স্ট নরমাল ফর্মে থাকবে তার রুলটা কি না অ্যাজ পার দ্য রুল অফ দ্য ফার্স্ট নরমাল ফর্ম অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউট অর কালাম অফ এ টেবিল ক্যান নট হোল্ড মাল্টিপল ভ্যালুস ক্যান নট হোল্ড কোনো একটা কালাম মাল্টিপল ভ্যালু স্টোর করে রাখতে পারবে না হোল্ড করে রাখতে পারবে না অ্যান্ড ইট শুড হোল্ড ওনলি অ্যাটোমিক ভ্যালুস দিস পয়েন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাটোমিক ভ্যালুস তো অ্যাটোমিক ভ্যালু বলতে কি বোঝায় যেমন একটা যদি এক্সাম্পল দেখি ধরা যাক একটা রিলেশন বা একটা টেবিল তার দুটো কালাম আছে কোর্স এবং কন্টেন্ট কোর্স এবং কন্টেন্ট দুটো আমার কালাম আছে তাতে দেখা যাচ্ছে কোর্সের মধ্যে আছে প্রোগ্রামিং কোর্স ওয়েব কোর্স প্রোগ্রামিং কোর্সের মধ্যে কি কি কন্টেন্ট আছে জাভা সি প্লাস প্লাস আর ওয়েব কোর্সের মধ্যে আছে এইচ টি এম এল পিএইচপি এসপি তো এই যে আমি একটা কালামে মাল্টিপল ভ্যালু স্টোর করেছি বা এই যে এখানে জাভা সি প্লাস প্লাস মাল্টিপল ভ্যালু স্টোর করেছি তো এই মাল্টিপল ভ্যালুগুলো কিন্তু মোটেই অ্যাটোমিক ভ্যালু নয় তো আমাকে কি করতে হবে যদি এটা তার মানে এই যে রিলেশনটা বা এই যে টেবিলটা এইটা কিন্তু আমার ফার্স্ট নর্মাল ফর্মের মধ্যে নেই কারণ এর মধ্যে আমার মাল্টিপল ভ্যালু আছে অ্যাটোমিক ভ্যালু নেই তো আমাকে কি করতে হবে আমাকে করতে হবে নর্মালাইজ করতে হবে বা আমরা বলি ডি কম্পোজ করতে হবে তো আমরা ডি কম্পোজ করব ডি কম্পোজ অর নর্মালাইজ মানে হচ্ছে আমার এইটাকে ডি কম্পোজ করে ফার্স্ট নর্মাল ফর্মে যদি আনি তার কন্টেন্টটা এরকম দাঁড়াবে যে প্রোগ্রামিং এর যে দুটো আলাদা আলাদা ভ্যালু ছিল সেই দুটোর জন্য আলাদা আলাদা দুটো রো হবে এই একটা রো হয়েছে এই একটা রো হয়েছে একটাতে জাভা রেখেছি একটাতে সি প্লাস প্লাস রেখেছি এবং কোর্সে দুটোই প্রোগ্রামিং এবং ওয়েব এর জন্য তিনটে ভ্যালু ছিল তো বোঝাই যাচ্ছে এইচ টি এম এল এর জন্য আলাদা রো পিএইচপির জন্য আলাদা রো এসপির জন্য আলাদা রো করেছে ঠিক আছে তো এটা করলে কি হলো এই যে এখন এই যে টেবিলটা এই টেবিলটাকে আমি বলতে পারি এটা ফার্স্ট নর্মাল ফর্মে আছে তার কারণ এর মধ্যে শুধুমাত্র অ্যাটোমিক ভ্যালুজই আছে মানে কোন একটা পার্টিকুলার কলামের কোন একটা রোতে আমার একটাই ভ্যালু আছে একটা করে ভ্যালু এই যে একটা করে ভ্যালু আছে তার তাহলে এটা আমার ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম তো ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম ভীষণই সোজা যে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে কতগুলো জিনিস এক নাম্বার ফার্স্ট হচ্ছে আমাকে অ্যাটোমিক ভ্যালুস আমাকে রাখতে হবে আর আরো একটা জিনিস যেটা এখানে লেখা নেই সেটা আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার কোনো কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট যেন না থাকে কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট মানে যে অ্যাট্রিবিউটগুলোকে আমরা ফার্দার ডিভাইড করতে পারি ফার্দার আমি অন্যান্য সাব অ্যাট্রিবিউটে ভাগ করতে পারি সেরকম যেন অ্যাট্রিবিউটও যেন না থাকে বেশ ঠিক আছে আমাদের ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম আমরা বুঝলাম এবারে আমরা চলে আসছি যা আর একটা এক্সাম্পল আর একটা এক্সাম্পল যেমন দেখো যেমন দেখো যে এমপ্লয়ি আইডি এমপ্লয়ি নেম এমপ্লয়ি অ্যাড্রেস এবং এমপ্লয়ি মোবাইল নাম্বার এবার এখানে আমি দেখছি একটি লোকের জন যার বাড়ি কানপুর তার দুটো মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে হতেই পারে এরকম একই মানুষের অনেকগুলো মোবাইল নাম্বার থাকে ঠিক আছে আবার একজন এর তারও দুটো মোবাইল নাম্বার আছে তো এই যে টেবিলটা এই টেবিলটা কিন্তু ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম বা ওয়ান এন এফ এ নেই আমাকে ডিকম্পোজ করে ফার্স্ট নর্মাল ফর্মে আনলে কি করতে হবে না যে জনের জন্য দুটো আলাদা আমি রো বানিয়েছি ঠিক আছে আবার এই যে এখানে লেস্টার তার জন্য আবার দুটো আলাদা রো তৈরি হয়েছে একই নামে তো ফার্স্ট নর্মাল ফর্মের একটা অসুবিধা কি তোমরা দেখেই বুঝতে পারছ যে এখানে কিন্তু ডেটা রিডান্ডেন্সি আছে তাই তো আরো অনেক সমস্যা আছে যেগুলো আমরা পরের নর্মাল ফর্মে গেলে আমরা বুঝতে পারবো তো আমরা আসছি এবার সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম তো তোমরা একটুখানি প্রত্যেককে বলবো অ্যাটেনশন দেবে এখান থেকে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস শুরু হচ্ছে প্রত্যেকে পে অ্যাটেনশন তো সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম কাকে বলে বলছে যে এ রিলেশন স্কেমা আর ইজ ইন টু এন এফ আমি একটা রিলেশনাল স্কেমাকে বলবো সেকেন্ড এন এফ এ আছে সেকেন্ড নর্মাল ফর্মে আছে কখন না ফার্স্ট ইফ ইট ইজ ইন ওয়ান এন এফ মানে ওয়ান এন এফ এ তাকে থাকতে হবে এবং এভরি নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট 
is fully functionally dependent on every key of R. So, our two point, act number point, which is one in a fifth, this is the first point. এবং তারপরে দু নম্বর পয়েন্টে বলছে আমার এভরি নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট ইজ ফুললি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট অন এভরি কি অফ আর তো এই যে সেকেন্ড যে পয়েন্টটা বললাম সেই সেকেন্ড পয়েন্টের মধ্যে কয়েকটা আমি জিনিস দেখতে পাচ্ছি যেন প্রথম কথা নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট সেটা মানে কি সেটা আমাকে জানতে হবে ফুললি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট ব্যাপারটা কি সেটা আমাকে বুঝতে হবে and every key, key माने की शेटा मा के जानतो हाँ तो आमरा last video ते किन्तु बाल last project video आमरा शुरू कोड़े छिलाम शेखाने fully functional dependency आमरा पूड़े छी आमरा जानी की माने एखाने mainly candidate key एर कथा बला होच्छे तो every key माने खेने candidate key एर कथा बलच्छे एबं candidate key की जीनिस शेटा आमरा already जानी नॉन प्राइम एट्रिब्यूट करा ना नॉन प्राइम एट्रिब्यूट माने होते हैं एमोन एक टा एट्रिब्यूट जेटा कीर पार्ट नॉय माने शादारों आमी जो दी एक टा किस लिखी जे एक्स डिटरमाइंस वाई तो इजे वाई जेटा इटा नॉन प्राइम एट्रिब्यूट हो बे जो दी वाई टा कैंडिडेट कीर मुद्दे ना था के धोरा जगह কিন্তু যদি আমি দেখি টেবিলের বা রিলেশনের ক্যান্ডিডেট কি হয়েছে x y তাহলে কিন্তু y টা নন প্রাইম নয় কারণ y টা আমার ক্যান্ডিডেট কি এর পার্ট তো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট মানে হচ্ছে এমন একটা অ্যাট্রিবিউট যেটা নট এ পার্ট অফ ক্যান্ডিডেট কি ওকে তো আমাকে সেকেন্ড এনএফএ থাকতে গেলে কি বলতে হবে কি দেখতে হবে না এটা ফার্স্ট এনএফএ আছে কিনা আর দুই নম্বর যতগুলো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট আছে তারা ক্যান্ডিডেট কি এর উপরে ফুললি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট কিনা এই দুটো জিনিস আমাকে চেক করতে হবে এখান থেকে সামস অঙ্ক আসে আমাদের করতে দেয় রিলেশন দিয়ে আমাকে বলে এটা সেকেন্ড এনএফএ ডিকম্পোজ করো বা নরমালাইজ করো তো কিভাবে করব একটা एग्जांपल আমরা এখানে কয়েকটা एग्जांपल আসব তার মধ্যে প্রথম एग्जांपलটা ধরা যাক একটা রিলেশনাল স্কেমা रिलेशनल स्कीमा डा नाम दिया हुआ है जो EMP डिटेल्स EMP डिटेल्स जार मुद्दे जे समस्तो फील्ड गुलो आचे एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट आईडी रोल नंबर ऑफ सेयर्स एंड सेयर ओट आ इकहने बोले रा कि एम्प्लॉय नंबर शे कौन प्रोजेक्टे काज करे शे प्रोजेक्टर की आईडी आचे शे ही प्रोजेक्टे तार की रोल आचे ओके নাকি প্রজেক্ট ম্যানেজার তার রোলটা কি নাকি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার নাকি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার নাকি টেস্ট করে সে টেস্টার তো রোল আছে এবারে ওই এমপ্লয়ির কিছু শেয়ার কেনা আছে এই কোম্পানির শেয়ার তো কতগুলো শেয়ার সে কিনেছে এবং শেয়ারের কত দাম ভ্যালু কত শেয়ার ওট তো আমি বুঝতেই পারছি এখানে যে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি গুলো যেগুলো দেয়া আছে এক নম্বর ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি আমি রোলটাকে আমি এমপ্লয়ি আইডি দিলে রোল পাবো না কারণ একই এমপ্লয়ি অনেকগুলো প্রজেক্টে কাজ করে তো এমপ্লয়ি আইডি এবং প্রজেক্ট যদি আইডিটা বলি তবে আমি বলতে পারবো যে ওই এমপ্লয়িটা এই প্রজেক্টে কি রোলে আছে কারণ একটা এমপ্লয়ি মাল্টিপল প্রজেক্টে কাজ করে মাল্টিপল প্রজেক্টে তাদের রোল डिफरेंट হতেই পারে তো এমপ্লয়ি আইডি এন্ড প্রজেক্ট আইডি দিলে আমি রোলটা পাবো ওকে এবং employee id dile ami number of shares pabo employee id dile number of shares pabo employee id mane oi employee kota share kina ache kintu ekhane jeta deya nei seta arakta jinish ekhane deya nei seta hocche share number of shares dilei ami share vote ta peye jabo number of shares mane koto gulo share ache amar jodi 10 ta share kena thake 100 taka kore jodi share hoy tale 1000 taka share ho ar jodi ami 200 ta share kini তাহলে আমার 2000 টাকা শেয়ার ওট হবে আমি যদি 500 টাকা কিনি তাহলে 50000 টাকা শেয়ার ওট হবে তাই তো তো 500 ইনটু 100 কত হয় 500 ইনটু 100 মানে 50000 তাই তো তার মানে নাম্বার অফ শেয়ার দিলে আমি শেয়ার ওটটাও পাই তো আমার তার মানে এমপ্লয়ি আইডি দিলেও আমি শেয়ার ওটটা ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি বুঝতেই পাচ্ছ এমপ্লয়ি আইডি দিলে নাম্বার অফ শেয়ার পাবো নাম্বার অফ শেয়ার পেলে শেয়ার ওট পাবো তার মানে এমপ্লয়ি আইডি দিলেই আমি শেয়ার ওট পেয়ে যাব তো ট্রানজিটিভলি ওকে तो बेस प्रथम कथा यही जो रिलेशन टा दिया आज ये टा की टू एनएफ आज है 
ফার্স্ট প্রশ্ন যদি না থাকে তাহলে এটাকে আমাকে টু এন এফ এ কনভার্ট করতে হবে তো এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন হয় তো টু এন এফ এ থাকার জন্য প্রথম কথা আমাকে জানতে হবে আচ্ছা এটা আমি নেক্সট স্লাইড দেয় যাচ্ছি ওখানে হয়তো কিছু ডেটা দিয়ে বোঝানো আছে হ্যাঁ এই যে ডেটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে এই জিনিসটা কি যে এমপ্লয়ি আইডি আছে এমপ্লয়ি আইডি দেখো এবিসি তার রোল এইটা তার নাম্বার অফ শেয়ার একশো শেয়ার ওর্থ হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা তার মানে কত করে আমার শেয়ারের দাম পাঁচ হাজার টাকা করে শেয়ারের দাম এক একটা শেয়ার পাঁচ হাজার তার মানে এই যে একশো হলেই পাঁচ হাজার দুশো হলেই পাঁচ হাজার নয় পাঁচ লাখ এটা দশ লাখ একশো মানে পাঁচ লাখ আর এখানে দেড়শো করা আছে মানে সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা শেয়ার আছে তো আহ এমপ্লয়ির আইডি আছে প্রজেক্টের টাইটেল আছে প্রজেক্টের আইডি আছে তার রোলটা কি লেখা আছে নাম্বার অফ শেয়ার শেয়ার রোল এবার টু এন এফ এ থাকার জন্য আমরা কি বলেছি না এটা ওয়ান এন এফ এ আছে কিনা তো এটা কি ওয়ান এন এফ এ আছে প্রথম কথা এইটা যদি আমি ছবিটা দেখে বুঝি এটা কি ওয়ান এন এফ এ আছে হ্যাঁ ওয়ান এন এফ এ আছে কেন ওয়ান এন এফ এ আছে কারণ আমার এখানে সমস্ত ভ্যালু গুলোই কিন্তু অ্যাটমিক ভ্যালু আমার মাল্টি ভ্যালু নেই কোথাও স্টোর অ্যাটমিক ভ্যালু স্টোর হয়ে আছে তার মানে এই টেবিলে টেবিলটা ওয়ান এন এফ এ আছে এবার টু এন এফ এ কি আছে এবার সেটা বলতে গেলে আমাকে দু নম্বর পয়েন্টটা বলতে হবে যে টু এন এফ এর সেকেন্ড পয়েন্টটা কি ছিল না এভরি নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট ইস ফুললি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট অন এভরি কি অফ আর প্রত্যেকটা নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট কে ফুললি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে অন দ্য ক্যান্ডিডেট কি অফ দ্য রিলেশন নাও হোয়াট ইজ দ্য ক্যান্ডিডেট কি অফ দ্য রিলেশন ক্যান্ডিডেট কি আমরা কিভাবে পাই ক্যান্ডিডেট কি পেতে গেলে আমরা জানি যদি যে অ্যাট্রিবিউট দিয়ে বাকি অ্যাট্রিবিউট গুলোকে পাওয়া যায় যে বা যে অ্যাট্রিবিউট গুলো দিয়ে বাকি অ্যাট্রিবিউট গুলোকে পাওয়া যায় সেটাই ক্যান্ডিডেট কি হয় মানে ক্যান্ডিডেট কি থেকে আবার পরে প্রাইমারি কি হয় তাই তো তো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে এর ক্যান্ডিডেট কি হচ্ছে এমপ্লয় আইডি অ্যান্ড প্রজেক্ট আইডি এবার বলবে কেন কারণ এমপ্লয় আইডি প্রজেক্ট আইডি দিয়ে আমি রোল পাচ্ছি এমপ্লয় আইডি রোল পাচ্ছি আবার এমপ্লয় আইডি দিয়ে নাম্বার অফ শেয়ার পাচ্ছি তার মানে নাম্বার অফ শেয়ার ওটা এখানে চলে এলো আমি এনও এস লিখলাম নাম্বার অফ শেয়ার চলে এলো এখানে আবার নাম্বার অফ শেয়ার থেকে আমি শেয়ার ওট পাই তার মানে শেয়ার ওট তো এখানে চলে এলো তো এমপ্লয় আইডি প্রজেক্ট আইডি দিলেই আমার কিন্তু বাকিগুলো পেয়ে যাচ্ছি তার মানে এখানে ক্যান্ডিডেট কি হচ্ছে এমপ্লয় আইডি অ্যান্ড প্রজেক্ট আইডি ঠিক আছে আমি এই দুটো পি আইডি করে লিখলাম এটা হচ্ছে আমার ক্যান্ডিডেট কি এবার টু এন এফ এর জন্য আমাকে কি বলেছে আমি যদি আবার আগে স্লাইডে চলে যাই টু এন এফ এর জন্য আমাকে কি বলেছে না যতগুলো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট আছে এই যেখানে লেখা আছে যে আমার যতগুলো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট আছে তারা তাদেরকে প্রায় ক্যান্ডিডেট কি এর ওপরে ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে যতগুলো আমার নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট আছে ক্যান্ডিডেট কি এর ওপরে ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে তো আমার কি বাকি যারা আছে মানে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট মানে ধরো রোল তারা কি ফুললি ফাংশন ডিপেন্ডেন্ট অন দা কি ইয়েস তার কারণ আমি এই যে রোল পেতে গেলে আমার এই দুটোকে লাগছে নাম্বার অফ শেয়ার্স আমি দেখতে পাচ্ছি এমপ্লয়ি আইডি তার উপর মানে ক্যান্ডিডেট কি এর ওপর ডিপেন্ডেন্ট এবং শেয়ার হচ্ছ আমার কিন্তু এমপ্লয়ি আইডির ওপর ডিপেন্ডেন্ট তার মানে বাকি যে সমস্ত নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট তারা সবাই ক্যান্ডিডেট डिपेंडेंसिपेंडेंसिंग कैंडिडेट की তার মধ্যে আমি রোলটাকে দেখছি ইয়েস ইট ইস ফুললি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট অন দিস ওকে বাট নাম্বার অফ শেয়ার্স আমি এইটা দিয়ে নাম্বার অফ শেয়ার্স লিখছি বটে কিন্তু নাম্বার অফ শেয়ার্সটা শুধুমাত্র এর ওপরে ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্টের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তার মানে ইট ইস পার্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি সুতরাং ফুললি হচ্ছে না তার মানে এইটা এবং শেয়ার হচ্ছে একই রকম ভাবে এমপ্লয়ি আইডি দিলেই আমি শেয়ার রোড পাই 
সুতরাং এটা আমার কিন্তু টু এন এফ এর মধ্যে নেই আমাকে টু এন এফ এ কনভার্ট করতে হবে তো টু এন এফ এ কনভার্ট করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে রিলেশনটাকে ব্রেক করতে হবে কিভাবে ব্রেক করবো এবার একটুখানি খেয়াল করো আমার একটা টেবিল থেকে দুটো টেবিল এখানে চলে আসবে প্রথম টেবিলে একটা সাপোজ আমি দিলাম আর ওয়ান আমি যা ইচ্ছা নাম দিতে পারি আর ওয়ান এর মধ্যে আমি রাখছি এমপ্লয়ি আইডি এমপ্লয়ি আইডি প্রজেক্ট আইডি পি আইডি এবং রোল এই তিনটেকে আমি রাখলাম আর ওয়ান এর মধ্যে একটা টেবিল এবং আর টু বলে আর একটা রিলেশনশিপ করছি যার মধ্যে আমি রাখছি এমপ্লয়ি আইডি নাম্বার অফ শেয়ার্স এবং শেয়ার্স ওট এই রাখছি এখানে আমি এইটা হচ্ছে ক্যান্ডিডেট কি আর এখানে আমার এমপ্লয়ি আইডিটা ক্যান্ডিডেট কি এইবার আমি একটা টেবিল ছিল সে একটা রিলেশন বা টেবিল যাই বলি না কেন সেটা থেকে আমি কিন্তু দুটো রিলেশনে ব্রেক করেছি মানে দুটো টেবিলে ব্রেক করেছি এবং এই যে রিলেশনটা এর সঙ্গে যাবে এর ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিটা থাকবে এইটা কারণ এমপ্লয়ি আইডি এবং প্রজেক্ট আইডি দিলে আমি রোল পাচ্ছি আর দু নম্বর রিলেশনের ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি সেটটা হবে এই একটাই ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি এমপ্লয়ি আইডি মানে শেয়ার ওট এবং নাম্বার নাম্বার অফ শেয়ার এবং নাম্বার অফ শেয়ার থেকে শেয়ার ওট এই দুটো থাকবে এবারে এটা কি টু এন এফ এ আছে এই দুটো কি টু এন এফ এ আছে ইয়েস ইট ইস নাও ইন টু এন এফ কারণ কি ভালো করে বুঝে নাও কারণ হচ্ছে আমার এখানে এই যে এটা নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে রোল এবং সে ফুললি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য কি অ্যাট্রিবিউট এইখানে এই দুটো হচ্ছে আমার এর ক্যান্ডিডেট কি এই রিলেশনের ক্যান্ডিডেট কি হচ্ছে এই দুটো নিয়ে আর এই রিলেশনের ক্যান্ডিডেট কি এমপ্লয়ি আইডি এবং এখানে যে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট দুটো আছে তারা ফুললি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য এমপ্লয়ি আইডি তার মানে এই দুটো রিলেশনই আমার কিন্তু টু এন এফ এর মধ্যে চলে এলো তো আমার আমরা কি করলাম ডিকম্পোজ করলাম ডিকম্পোজ করে একটা রিলেশন কে থেকে আমি যেটা ওয়ান এন এফ এ ছিল সেটাকে আমি টু এন এফ এ নিয়ে এলাম তো ওটাই এখানে করেছে এখানে অ্যাকচুয়ালি ওটাই দেয়া আছে আমি আর ওয়ান আর টু দিয়েছে এখানে এমপ্লয়ি প্রজেক্ট দিয়েছে এমপ্লয়ি আইডি প্রজেক্ট আইডি রোল এবং আমি যেটাকে আর টু দিয়েছিলাম এখানে এমপ্লয়ি স্টক দিয়েছে এমপ্লয়ি আইডি নাম্বার অফ শেয়ার্স অ্যান্ড শেয়ার ওট ঠিক আছে আশা করি বোঝাতে পেরেছি তো যদি কোনো ডাউট থাকে কোনো অসুবিধা নেই তার কারণ হচ্ছে আমি বলছি থ্রি এন এফ এর পরে শুরু হবে থ্রি এন এফ এর পরেও যে প্রবলেম গুলো আসবে সেখানে আবার টু এন এফ এর আলোচনা হবে কারণ একটা রিলেশন দিয়ে দেয়া হবে কিছু ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি তোমাদের দিয়ে দেয়া হবে এবং বলবে যে এইটা কোন এন এফ এ আছে এবং এটাকে তুমি চলো থ্রি এন এফ অব্দি তুমি ডিকম্পোজ করে দেখাও ওকে তো ভেরি গুড তাহলে টু এন এফ আমি পড়লাম আর একবার জাস্ট ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে ভেরি গুড 